Historias paranormales e inexplicables. Paranormal. Susana Beatriz Esteban cuenta. Estaba dormida. Me despertó algo en la madrugada. Fue el 30 de diciembre. Y estuve despierta sobre el lado derecho. Unos minutos. Cuando me doy vuelta hacia el lado izquierdo, veo en fracción de segundos a mi mamá, que ya no está. Una imagen de seriedad, que inmediatamente se diluyó. No lo comenté, pensé en una alucinación. Pero el 6 de febrero me operaron de urgencia, y le dijeron a mi familia que tenía 12 horas. Me costó mejorar, con tres internaciones más, pero cada vez que me quejo, con el médico me repite, viva de milagro. Carmen Rosa López cuenta, cuando murió mi papá, lloraba mucho, tenía mucha pena, todos los días llegaba a mi casa a almorzar, un día llorando y de todo corazón, le pedí a Dios por favor, que me dé la oportunidad de hablar con mi papá, en mis sueños. Le rogué tanto, y esa misma noche Dios me concedió. En mis sueños yo caminaba por una calle, y me encuentro con mi papá que salía de otra calle. Y yo emocionada le dije, «Papá, no estás muerto. Soñé que habías muerto». Y me dijo, «Sí he muerto. No he sufrido para morir». Gracias, estoy bien. Me abrazó y me desperté sorprendida. Que Dios me escuchó. Ladis Molina cuenta. Bueno, yo sentí a mi padre en la cocina, lavando los trastes, y me paré. No vi a nadie. Él había vivido allí unos años. Eran las dos de la tarde. Como a las seis me llamaron para decirme que mi padre había muerto, al mediodía. La diferencia era de una hora. Vivía a veinte horas en autobús. Era otro país. El apartamento era en el piso ocho. No había ratas ni animales que produjeran sonidos ni ruidos. 